inaonekana uh, ya kwamba tumelilia serikali kwa muda mrefu hii vita ya watu kaunti nyingine kuja kusumbua sisi katika Isiolo imeanza wakati mimi mwenyewe nilikuwa mtoto wakati huu niko na miaka hamsini na bado watu wetu wanapigwa na watu wa kutoka kaunti zingine na nafikiria watu wa Isiolo hawawezi kutoka hapa kwenda kwa kaunti nyingine na hawawezi hata kuturuhusu kwenda kwa kaunti nyingine Juzi watu wetu walienda Tana River sisi wenyewe tulienda kuomba watu wa Tana River waruhusu hawa kulisha mifugo yetu mifugo yao huko. Isiolo ni kama mahali ambapo hakuna watu ambaye wanatawala. Ni kama Isiolo haina wenyewe. Watu wanakuja kutoka kaunti zao tunawakaribisha vizuri wanakuja kumaliza nyazi sisi wenyewe hatuna nyazi. Na ya pili on top of nyazi wanaua watu wetu kila wakati. Na kila wakati tunalilia serikali lakini hatua hakuna hatua inachukuliwa. Ya pili sisi tulikaa chini na uh, CS Kindiki wakati tulikuwa na mkutano na yeye kama viongozi wa Isiolo. Tulikubaliana ya kwamba mlango ni hotspot na tunataka mlango waweke security. Na nashukuru CS Kindiki alikubali kuhakikisha ya kwamba hiyo security itawekwa. Hivi wakati nilikuja hapa hospitali nimeongea na yeye mwenyewe na ninapenda kuelezea wananchi amewapa pole na amesema ya kwamba anatayarisha hiyo askari kupelekwa mlango. Na ameniambia niwaambie pole. Kwa hivyo naomba CS Kindiki ya kwamba hiyo askari hata kama si leo kesho lazima hiyo askari iwekwe hapo na jambo la tatu sisi watu wa Isiolo tumevumilia sana wale watu wa kaunti nyingine na kuambia CS Kindiki kama utanisikia leo wale watu wa kutoka kaunti zingine waondoke katika Isiolo hata sisi tuko na shida ni lazima waondolewe because hakuna usalama na sisi wenyewe hatuna nyasi So ni lazima watu wa kaunti nyingine waondoke kama hawataki usalama. Tumewakaribisha vizuri. Ni kama wanakanyaga ile sahani ambaye tumewawekea na sahani eh, kwa, na chakula juu ya meza. So kwa hivyo lazima Kindiki aambie wale watu wa kutoka kaunti zingine na wako katika Isiolo waondoke. Jambo lingine ningependa kusema kuna ofisa anaitwa To to amekuja hapa saa hizi anabeba uh, muathiri kutoka Marsabit County na aliwacha waathiri wa Isiolo kwa uwanja akaenda peke yake hiyo ni kumaanisha ako na interest na Marsabit County kwa hivyo naomba IG na Kindiki by tomorrow to aondolewe katika Ermet na aende afanye kazi kwingine kama ana mali pa kwenda aende achunge ngombe ya Saburu County katika Marsabit so kwa hivyo poleni sana wale wameathiriwa sisi tutashughulikia nyinyi msiwe moyo mahali ambapo iko shida mumetuelezea na si tumeelezea serikali poleni sana lakini tuna appeal kwa serikali tuko na shida ya drought juu ya drought saa hizi watu wengine wanakuja kumaliza watu wetu this is unacceptable hatuwezi kubali lazima watu wa kaunti nyingine kuanzia kesho waondoke katika Isiolo county now mambo ya NPR nashukuru uh, CS Kindiki tumepata bunduki za NPR sub county zote wanafanya vetting sisi viongozi wa county tulikubaliana na CS Kindiki ametuongezea na hiyo pia naomba county commissioner na team yake waharakishe ili watu wetu wapate bunduki wa complement ile uh, bunduki ya security ambayo iko uh, katika Isiolo county. So kwa hivyo hata hiyo iko katika process tumeomba mambo mengi tumekaa chini na Kindiki na amekubaliana na sisi kusaidia watu wa Isiolo. So kwa hivyo musife moyo muendelee na maisha yenu na sisi tutawatetea mahali ambapo tunaweza. Kwa majina naitwa Nicholas Lorot uh, MCA Burat hiyo ni wodi yangu. Uh, I think tulikuwa na Nafikiri tulikuwa na mkutano hivi majuzi tulikuwa na county commissioner. Uh, tulikuwa na commandant GSU. Tulikuwa na mkutano pale mlango. Na tulikuwa na 
na MCS na pia tulikuwa na MP na community ambayo wanaishi Burat, Somali, Turkana na Borana na Samburu. Mimi nilikuwa nimesema kila mtu akaa katika boundary yake. Na kwa sababu nilikuwa najua kuna hali itakuja ilete shida. Last year tulianza kupoteza watu wengi sana zaidi ya watu 23. Sio uchungaji wanakuja kutafuta. Ni ku raid in group wanaitana wanakusanyika kutoka Samburu County uh, Marsabit County wanakuja kufahamia jamii ya Isiolo ambayo wameishi kwa amani wametangamana pamoja kwa muda mrefu hivi juzi wameiba ngamia saidi ya ngamia 140 na mpaka leo hiyo ngamia jerudishwa na security apparatus ambayo anaongozwa to akiwa anajua ako na majina ya hao waizi na anajua hata moja moja ajochukua hatua ya kwenda kurecover hiyo ngamia Tukaambia hii watu wa Samburu msuie hii watu wa Samburu kwa sababu si hapa peke yake kuna malisho. Kuna malisho mpaka saa hii iko hata upande ya nini ya Laikipia. Kuna malisho upande ya ni ya Marlan. Lakini kwa sababu ya ufamisi ambayo watu wamesawa kufamia watu wa Isiolo na wanataka kuhamisha watu wa Isiolo katika ardhi, hii ni mipango ambayo imepangwa na viongozi ya Samburu ambayo wamekaa chini na wakaweka mikakati ya kwamba wanataka kuhamisha watu wa Isiolo. Na kitu ambayo wanataka kuhamisha watu wa Isiolo ni mambo ya resort city. Hii si mambo ya malisho. Hii ni jambo ngini ambayo imefichwa chini. Sisi tulitangaza ya kwamba kila mtu akaa katika sehemu yake. Lakini sasa hivi hata leo asubuhi ya leo nilipigia county commission na simu nikapigia to simu ya kwamba kuna hali ataruki huko. Akimbia huko aokoe watu. Lakini cha ajabu ni ya kwamba to akuchukua hii hatua. Alichukua hatua baada ya kusikia watu wamepigana, watu wamekufa ndiye analeta maiti. Ndiye analeta watu majerui. Hii sio mzuri na nilipigia county commission nikasema mnaongoja mpaka watu wafe ndio muende mchukue. Hii kitu tunataka kuambia kindiki waziri wa ulinzi ya kwamba Isiolo tulisema Isiolo ni hot spot ambaye imekuwa na vita. Na tukao tunataka KNPR watu wetu wa Isiolo wapewe NPR waweze kujilisha. Hiyo sehemu ambaye governor alikuwa amesema kuweka buffer zone, kujengwa kambi ya jeshi pale. Tukao tumesema kambi ya jeshi iweke kwa mlango mpaka leo hiyo kitu haijatekelezwa. Watu wajapewa NPR na hiyo tunataka NPR waziri wa Kindiki asikie hili jambo apatia watu wetu waweze kujilinda kwa sababu hii si watu wasipopewa NPR tutapoteza watu wengi tunataka watu wetu wajilishe kwanza wawe na ulinzi yao na mali yao sisi hatuna uchokozi watu wa Isiolo sisi hatujawahi fahamia watu wa Samburu hatujawahi enda kutafuta watu wa Samburu lakini imekuwa mikakati mipango ya Samburu mvua inaponyesha hivi hao watu wanakuja kufahamia watu wetu hii ni kilio tumelia na kwa maana hiki tutaita suyo mapema kutakuja kuharibika saidi. Tunataka wasuye mambo haya kabla haijaribika. Watu hao warudishe sehemu zao kwa sababu wako katika eneo yangu, eneo ya malisho ya watu yangu. Hii kitu hatutaruhusu iendelee hivyo kama serikali haita kwa sababu serikali iko na uwezo. Kuna vifaru hapa. Kifaru haitaongoja iwe maiti ndio inakuja kubeba. Kifaru ina uwezo wa kurudisha hiyo watu kwa sababu ilitolea ya kuleta amani na kulinda watu na, na mali yao. Kwa hivyo ni kilio kwa viongozi wa Isiolo. Hii ni kitu tumetupoteza watu wengi sana Isiolo. Hawa watu ni raiders. Hawa si walisha wanalisha mifugo wako na nia mbaya. Mimi naitwa Gaira Adam Mohamed. Mkaji hapa LMD. Tuko shida kila maka namna iko hii watu. Anatuangamisha hivi kama kaonesha hakuna mtu naongea na sisi. Kila siku kama tunakaa mesi moja mesi ile ngine ni kifo. Sisi siku moja siku mbili hadi maka yango sabini wakati wakati si mdogo namna hawa anapiga zile bunduki na mkuki hivi waacha bunduki. Anatuangamisha tu hivi. Na hakuna serikali achukua toki. Mila kila mtu amewacha sasa ni ujinga hii. Na wewe wacha sisi? Sisi siku moja siku mbili kila maka namna hii. Hiyo shida serikali aingie katika tieto ama tutate awarudi kwao hata hata kama ni anja tukae na bandi yetu. Serikali ni yao hawajali na sisi. Serikali hajali na sisi hata kama si mtu anamalizwa. Hii faro analete hapa sasa. Ni wetu naleta na na makokoteni. Hao wanaleta na faro. Nasikia? Hiyo mwenyeni bila haki hatuna haki isiolo. Sisi kama raia tuko na shida tuko na watu wanatuangamisha hadi mpaka makai yote sisi siku moja siku mbili makai wengine wale na siku nyingine najua watu sita mahali moja watu 12 watu mahali moja watu 12 leo watu sita na watu ngapi sasa nalala hapa hospitali sisi Samburu ametuangaisha kama nyinyi serikali mchukue hatua kwa kwao ndio nimesema hivyo nimetoka ndani sasa kwa majina naitwa Osman Sharif na kila waka, kila wakati E, maneno ya usalama tunalalamika maneno ya usalama na ulegefu 
mkubwa inatokana na e, vyombo vya usalama pamoja na viongozi ambayo walitoka katika eneo hili kwa sababu e, ile uhasama ya ya jamii hasa wale wafugaji ile su, suluhu ya kudumu ni wakati hawa viongozi wakue na na uzito na maisha ya binadamu kwa sababu e, ukiangalia the general atmosphere vile hizi tukio linatokea inatokea mara kwa mara wale wanalinda usalama wako wengi lakini ile swala nyeti kwa hapa wako serious kulinda usalama hiyo ndio swali nyeti kwa sababu ile honesty ambaye iko hapa ni, ni kidogo sana kwa sababu hizi jamii ambazo zinakaa pamoja kila mtu anajua mwingine na ile mtu anatekeleza uhalifu among the clans kila mtu ana, ana, anajua it's all about being honest to each other instead of always creating eh, ile nafasi ya, ya, ya kuwaleta wajane na wayatima ndani ya hii county kwa sababu in all wrong eh, news ukisikiza hizo news ya, ya county hii the general eh, county ya, ya, ya pastoralist it's all about negative news mara ukame mara ukosefu wa usalama eh, maneno ya, ya afya maneno ya ukame so as a leaders you supposed to be honest because even if you cannot be accountable to the human beings today a time will come that you are going to be responsible before god ile tukio ya mlango wodi ya burat kuna afisa wa walinda usalama ambayo wako wa, wa kutosha kwa hiyo wodi na hata tukileta mimi nimesema mara nyingi even if we deploy many officers security personnel if there is no political goodwill among the leaders the elected leaders maneno ya usalama haita haita kwa nzuri kwa sababu it is all about the will the will of the leaders lazima wawe ni watu ambayo you mean what you say na kama unaongea tu kila wakati angalia the numbers of the, the amount of the resources that we always uh, involve that always we 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 we, we generate towards peace initiative among even at the ngos ambayo wako hapa this county host more than 200 ngos majority of it been maneno ya peace building lakini ukiangalia impact hakuna impact ni chache because we end up western resources and we end up losing lives so it is all about honesty if that honesty is not there hata uki ukiwaleta hata eh, kambi ya jeshi kwa hizo area ambayo watu wanazozana itakuwa ni kazi bure mimi naitwa Samuel Lokoro mimi ndio chama ni aggressing isiolo sub county na jambo hili imeweza kutokea kwa muda mrefu toka wakati ambaye wa Samburu kutoka Samburu county Laikipia county na watu kutoka Marsabet County wamekuja bila kubisha wodi kukuja kufagia ardhi yetu pasipo sisi kuwapea na tumekuwa na mamugutano mingi sana kusema hao watu warudishwe kwao mwaka iliyopita hao watu waliua watu wa makaa na wamama tu wale wanafanya kazi mstuni watu 25 wakarepu wamama wanne wakaua vijana yetu watu tisa na hakuna hatua yote ambayo imeshukuliwa. Tena mwaka huu wamerudi na wanasema kwamba watu taomba nyazi. Na wame hapa ya kwamba watakula mali popote pale. Kwa hivyo sisi ile kitu ambayo tunaomba kama watu wa Isiolo sisi wenyewe hatupigani lakini watu kutoka kaunti zingine ndio wanakuja kutupiga kuua katika ardhi yetu. Kwa hivyo tuko na ushungu sana kwa sababu waswahili wanasema eri kusuia kuliko kuponya. Hawa serikali wangeusuia kama walikuwa na uwezo wa kusuia lakini mpaka saa hii hatuna kitu inaitwa usalama kwa jamii ya Wasamburu na watu kutoka Marsabit. Tumeenda juzi mkutano Hachas 
mpaka DC yao mpaka OSPD yao alikataa kukuja kuungana na timu ya Isiolo wakasema hatotaki hiyo hatakuja kwa mkutano kwa nini kwa hivyo sisi tunaona mpaka serikali ya, ya Samburu County wanaungana na hii watu hawa tu kwa sababu kama tumetoka hapa na DC wetu tumeenda kujaribu kutafuta usalama wakakataa kukuja wakataa kuhudhuria hiyo mkutano hiyo ni kusema nini kwa hivyo sisi ile kitu tunaomba tu maafa mengine isitokee tunaomba kesho au wasamburu warudishwe waende makwao watu wa Marsabet waende makwao lingine la mwisho sisi tuko na shangamoto na inspector anaitwa To chambulizi la leo imetoka west location ambaye ni milango na wale wa jamii wanaishi pale ni jamii ya Somali, Turkana na Waborana. Ndio wamepeleka mali yao pale. Na hii vita ilitokea kuanzia saa nne. Saa nne ndio ilianza. Na tukajaribu kupiga simu, tukajaribu kuambia watu e, e, waende waokoe wananchi, hakuna watu yote imeshukuliwa. Kwa hivyo mpaka saa hii ndio tunaona to na hata ni wakubwa wake tu ndio wamempigia kwamba uende uokoe watu. Naye alikuwa aloruko alikuwa alorukwa kwa ngombe ya Wasamburu tu akishunga ngombe ya Wasamburu. Sasa saa hii ndio amekuja watu wakiwa tayari wameisha. Kwa hivyo waste location ndio vita ilitokea ambayo ni milango, area ya milango. Watu wale wameumia watu wa nne. Watu wa nne NP, eh, NPR ni wawili na wale others wengine ni wawili ndio wameumia. Yes, na NPR walienda kuokoa watu wakati vita ilitokea ndio wakakimbia kwenda kuokoa nini? kwa kwa wananchi na mali yao